ഇന്നാണ് ആ കല്യാണം റൈറ്റൺ ബൈ കഴിഞ്ഞ കപ്പിൾസ് വോയിസ് റാൻഡ് എഡിറ്റർ ജുമാന ഹാസിൻ പെട്ടെന്ന് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എക്കയുടെ മുഖം ദേഷ്യം പോയി ഒരു തരം മമ്പരപ്പായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒന്നുമല്ലാത്ത നേരം കടന്നു വന്ന ചോദ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മുഖത്ത് ഇപ്പം എന്താ ഈ നേരം ബോധം വന്നപ്പോൾ കുറച്ചപ്പുറം വീണ് കിടക്കുന്ന ആ ഷാൾ ധൃതിയിൽ കുഞ്ഞിഞ്ഞലിട്ടുകൊണ്ട് തലയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് അവൾ എൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു ആ ഷാൾ പോലെ ഇരുൾ മുടപ്പെട്ടതുപോലെയായിരുന്നു എൻ്റെ അവസ്ഥ എൻ്റെ തീരുമാനം തെറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്ന ഈ തെറ്റിനെ ഏത് ശരി കൊണ്ട് ഞാൻ അളഞ്ഞു തിട്ടപ്പെടുത്തും ഞാൻ ഞാനും ഉമ്മൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എവിടെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അത് എടുക്കാൻ വന്നതാണ് ഇടയ്ക്കിടെ വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്വരം മെടറാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നന്ദിയെ പാടുവിട്ടു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇക്ക എൻ്റെ മുഖത്തിൽ നോക്കാതെ നിന്നപ്പോൾ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു എവിടെയാണ് എവിടെ അത് വെക്കോ ചുറ്റിലും കണ്ണൊടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു മേശപ്പുറത്ത് ഞാൻ കൈ അല്പം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ചൂണ്ടി ഇത്തുസ് ഇവിടേക്ക് കയറി എടുത്തോളി മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി തൂകി അവൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ളുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പതിയെ ഇടറുന്ന കാൽവെപ്പോടെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു അലമാരയുടെ ചാലിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ള മേശയുടെ മുകളിൽ ഉമ്മാൻ്റെ മരുന്നിൻ്റെയും രക്തത്തിൻ്റെയും റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നടന്നു ഇക്കയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഞാൻ നിർമ്മഴികളോടെ നോക്കി പക്ഷേ ഇക്ക എന്നെ നോക്കാതെ ദൃഷ്ടി വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് വായിച്ചു ഉമ്മാക്ക് എന്തെങ്കിലും വയ്യായി ഉണ്ടോ തോ വാതിൽ മറികടന്നു പോകാൻ നിന്നപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടുപുറകിൽ നിന്ന് ശബാന ചോദിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഷാൾ കൊണ്ട് മുഖം അമർച്ചു തുടച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളുടെ നില തിരിഞ്ഞു ഇല്ല ഉമ്മ ഇത് കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ കടന്നവൾ നടന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നീ ഉറങ്ങിക്കോ അവൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്നത് എനിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകി എന്തുകൊണ്ടോ ഇക്കയെ മറ്റൊരുത്തിക്ക് കൂടെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒരു നേർപ്പുകച്ചിലാണ് അതിന് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തോടെ ആണെങ്കിലും വേണ്ട അല്ലെങ്കിലേ ഈ നേരമില്ലാത്ത നേരം വന്ന് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടില്ലെങ്കിലും അവളുടെ സ്ഥാനത്ത് എനിക്കാണെങ്കിലും ഒരു ദേഷ്യം വരും അത് സ്വാഭാവികം പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരും കാരണമുണ്ടല്ലോ അവളുടെ അവകാശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നല്ലേ അവൾ കരുതുക അതിനുള്ള അവകാശം എന്നിലുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ആയിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കണം നീ വരണ്ട കിടക്കാൻ നോക്കിക്കോ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നു ഞാനും വരുവ അവൾ എനിക്ക് കൂടെ വന്നു പിന്നെ ഞാൻ തടയാൻ നിന്നില്ല താഴേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും പിന്നോട്ട് നോക്കി ഇക്കാൻ്റെ ഒരു നോട്ടമെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി ഇല്ല എനി നോക്കുന്നില്ല ഇതിന് മാത്രം ഞാൻ എന്തു ചെയ്തു ആ കണ്ണുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണാടി നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇക്ക എന്നിൽ നിന്ന് മനഃപൂർവ്വവും കണ്ണടിച്ച് തിരിഞ്ഞു നടന്നു വെറുതെ ഒരു ചീത്ത പറയാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും വാ തുറന്നൂടെ ശ്വാസം മുട്ടുന്ന പോലെ തോന്നി എനിക്ക് ഇത്തു എന്താ പുറകിൽ മുനവെച്ചു കൊണ്ടുള്ള നോട്ടത്തോടെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഒന്നും പറയാതെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് തടുത്തു താഴെ എന്നെ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച ഉമ്മാൻ്റെ മുഖത്ത് ശബാനയെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഞെട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് മുഖത്തെ പരിഭ്രമമൊക്കെ മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കെ ചോദിച്ചു എന്താ മക്കളെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി ഉമ്മ ഇതാ കയ്യിലെ റിപ്പോർട്ട് പിടിച്ച കവറിഞ്ഞ ഉമ്മാക്ക് നേരെ മുഖം ഉയർത്താതെ നീക്കി ഇതെവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ കുറെ തപ്പി ഇപ്പൊ എവിടുന്ന് കിട്ടിയതായത് മുഖത്ത് പരമാവധി അപരിചിതം കാണിച്ച് ഉമ്മ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും മാറി മാറി നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഞാനൊരു ഞെട്ടലോടെ ഉമ്മയെ നോക്കി ഉമ്മയല്ലേ തുവനോട് ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞത് ആശ്ചര്യത്തോടെ ശബാന ഉമ്മയെ നോക്കി ഈ നേരം ആരെങ്കിലും ഇമ്മാതിരി സാധനം തപ്പി നടക്കോ മുഖത്ത് ചിരി വരുത്തി ഉമ്മളോട് ചോദിച്ചു അഞ്ഞോട് ആരായി ഇല്ലാത്തതാണോ പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ ഇത്തുവാണ് മടിച്ചു മടിച്ചവൾ എൻ്റെ നേരെ വിരൽച്ചുണ്ട് നീ അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഈ ഒരുമ്പട്ടവൾ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കോ ഡിക്കി പോലെ ഓരോ വാക്കുകളും എന്നിൽ പതിച്ചു നിസ്സാഹതയോടെ ഞാൻ ഉമ്മയെ നോക്കി അല്ലെങ്കിലും ഈ നട്ടപ്പാതിരാക്ക് വിവരമുള്ള ആരെങ്കിലും ഡോക്ടറെ എടുത്തു പോകോ മോളല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഇവളെ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കോ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അണുപ്പല്ലെ നിരിച്ചുകൊണ്ട് അവളോട് ഉമ്മ ചോദിച്ചു കുറ്റവാളിയെ പോലെ അറിയാതെ എൻ്റെ ശിരസ് താഴ്ന്നുപോയി ഞാൻ എന്ത്
ഒരമർത്യം മൂളലോടെ ശബാന എന്നെ നോക്കി അയ്യാൻ പാവത്തിനൊരു കാർമേഘം എന്നിൽ വന്ന് മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ഞാൻ അവളെ നോക്കി മോൾ ഇനി ഉറക്കം കളയണ്ട അപ്പോൾ കിടക്കാൻ നോക്കിക്കോ അവളോട് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദേഷ്യത്തോടെ എൻ്റെ നേരെ തേടു പെരും കള്ളി ഇതൊക്കെ കട്ടെടുത്ത് ഇല്ലാത്ത നേരം നിന്റെ മുറിയിൽ വരാനാണ് ഇതൊക്കെ അവൾ ചെയ്തത് അത് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ വരൂ തികഞ്ഞ പുച്ഛത്തോടെ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ആ തലവേട്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇത്തോ എനിക്കറിയാം മിഥുൻ്റെ വിഷമം പക്ഷേ ഇമ്മാതിരി നെറികേട് ആരോടും കാണിക്കരുത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഒരു അവഗണയോടെ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ തിരിഞ്ഞു നടന്നു ഉള്ളിലെ നീറ്റൽ സഹിക്കാനാവാതെ ആ നിലത്ത് ഞാൻ ഊർന്നു വീണുകൊണ്ട് മുഖം പൊത്തിപ്പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതല്ല പഠിച്ചവനോട് പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ആ നിമിഷം എൻ്റെ റോഹി എന്നെ വിട്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു മോളെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവളെ പോലെ ഞാൻ കണ്ണീർ വീഴ്ത്തുമ്പോൾ കുനിഞ്ഞ എൻ്റെ തോളിൽ ആശ്വാസം പോലെ ഒപ്പ് പിടിച്ചു ഇനി ഉപ്പയും എന്നെ കള്ളി എന്ന് വിളിക്കല്ലേ വിറക്കുന്ന സ്വരത്തോടെ ഞാൻ അതും പറഞ്ഞു വിതുമ്പിപ്പോയി മോൾ എണീക്ക് ഉപ്പ എന്നെ എണീപ്പിക്കാൻ നോക്കി ഞാൻ ഞാൻ എന്താ ഉപ്പ ചെയ്തത് നിറകൊണ്ടലോടെ ഞാൻ ഉപ്പയെ നോക്കി ഒരു മച്ചിപ്പെണ്ണായത് എൻ്റെ കുറ്റമാണോ ഉള്ളിവിങ്ങി പൊട്ടുവായിരുന്നു അപ്പോൾ ജനിച്ച അന്ന് ഉപ്പ മരിച്ചത് ഞാൻ കാരണമാണോ ചോദിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം വിങ്ങിപ്പോയി ഉപ്പ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിലും ആര് പറയാനാണേ ഞാൻ 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 കാരണം ഉപ്പച്ചിന് മോന് സമാധാനം പോയല്ലേ ഞാൻ ഞാനിപ്പോ കള്ളിയല്ലേ വിക്കിക്ക് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോഴും ശ്വാസം നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ടത് ഇടനെഞ്ച് വിങ്ങിയത് കൊണ്ട് വാക്കുകളൊന്നും പുറത്തു വരുന്നില്ലായിരുന്നു എന്നെപ്പോലെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് നിഷേധിച്ച ഒന്നല്ലേ ഈ മഹര് എന്റെ ഹൃദയം കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഞാൻ തേങ്ങി മോളെ മോൾ ഇപ്പൊ കിടക്കാൻ പൊക്കോ ഉപ്പാക്ക് എന്താ പറയേണ്ടതെന്നറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഉപ്പ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ഞാൻ ഉപ്പയെ നോക്കി കണ്ണിൽ ശൂന്യത കണർന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കാൽമുട്ടിൽ മുഖം ചേർത്ത് വിങ്ങിക്കരഞ്ഞു മുഖമുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പയും പോയി കഴിഞ്ഞു സമയം കുറെയായി ഈ മച്ചിപ്പെണ്ണ് എന്നും ഒറ്റക്കാണല്ലോ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ആദ്യം ഉപ്പയെ മാത്രമേ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൂ ആ കുറവ് ഉമ്മച്ചി അറിയിക്കാതെ വളർത്തി ചില നേരങ്ങളിൽ ആ കുറവ് അറിഞ്ഞെങ്കിലും ഉമ്മയോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പരാതി പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലേലും പഠിച്ചോൻ എന്നെ പെരുത്തിഷ്ടമായതുകൊണ്ടല്ലേ എപ്പോഴും എന്നിൽ നിന്നും എല്ലാവരെയും അകറ്റുന്നത് പരീക്ഷിച്ചു മതിയായില്ല റബ്ബെ അതിനു മാത്രം ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഒരിക്കൽ ഇക്കാന്റെ കൂടെ ശബാനയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ വന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്നു പേടിക്കണടോ ഒന്നുമില്ലേലും നിന്റെ ബെറ്റർ ഹാഫ് അല്ലടി ഞാൻ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരിയുടെ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മുഖം കുനിച്ചു കൂട്ടുകാരികൾ പറഞ്ഞ ഭയാനകമായ ആദ്യരാത്രിയും അതിൻ്റെ കൂടെ തേപ്പ് കിട്ടിയ കല്യാണത്തിലൂടെ നായികയെ പ്രതികാരം വീട്ടിയ കഥകൾ വായിച്ചു ഉള്ളിൽ പേടി കുമിഞ്ഞു കൂടുമ്പോഴാണ് ഇക്കത് പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചത് കൂടെ ചിരിക്കണോ കരയണോ എന്നറിയാതെ ഒരവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ശരിക്കും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ മുഖത്ത് ആരും നോക്കിപ്പോവും വിധം ഒരു കുസൃതി നിറഞ്ഞു നിന്നു ഇക്കാന്റെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ തലവുനിച്ചു അച്ചടാ അപ്പോഴേക്ക് നാണം വന്നോ ഇപ്പൊ പുറത്ത് ചാടം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എന്നെ വലിച്ചുകൊണ്ട് ആ നെഞ്ചത്തിലിട്ടു ഇക്കാന്റെ നിശ്വാസം മിൻകഴുത്തിൽ തട്ടിയപ്പോൾ അറിയാതെ ഞാൻ പടച്ചോനെ വിളിച്ചു എന്റെ വോളു ഇക്ക വരുന്നതിന് മുന്നേ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി വോളു മേടിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കുള്ള നാണം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങർക്കില്ല ഷാനു തോളിൽ തലചാച്ചുകൊണ്ട് ഇക്കന്നെ വിളിച്ചു വിളി കേൾക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഉമ്മയെയും ഷാനുവിനെയും വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇക്ക അത് വിളിച്ചത് ആരെയാ ഷാനെന്ന് വിളിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പേടിച്ച് ഞാൻ ഒരു വഴിക്കായി ഞാനിപ്പോൾ കോളേജ് ലെക്ചറാണ് വിറ്റ് എൻ്റെ മുത്തിൻ്റെ സ്കൂളിൽ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ കവളിൽ ഒരു മതന്നു ആദ്യമായിട്ടായോണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയുള്ള അക്രമമായോണ്ടും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കുതറി എന്തോ നാടിയത് പിടിയെ ഒട്ടും വിടാതെ ഒക്കെ എൻ്റെ കവിളി
എഡിഷാനോ സാധാരണ ഈ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിന് പാല് കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതല്ലേ പതിവ് അല്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ അതാണ് ചോദിച്ചത് പെട്ടെന്ന് വന്ന ഉൾപ്രേരണയിൽ ഞാൻ ആ കയ്യിൽ പിടിച്ചു നുള്ളി പിന്നെ ഞാനിത് സ്ഥിരമല്ലേ വർത്താനം കെട്ടർത്തുന്നു ആണോ എന്നാ പിന്നെ ഒരു നിപ്പിൾ കുപ്പിയും കൂടി വെക്കാം ഈമ്പി കുടിക്കാലോ ചെറിയ ദേഷ്യത്തോടെ ഞാൻ മുഖം തിരിച്ചു അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പോയി എഡിഷാനോ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ അറബി കഥ കേട്ട പോലെ അതിലെ വല്ല വെള്ളാരും കണ്ടുള്ള രാജകുമാരിയെ തേടി കണ്ടുപിടിച്ച് കെട്ടാനാണ് നിന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ഭൂതത്തെയാണ് തല ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇക്കന്നെ നോക്കി പോ പൊയ്ക്കോ ഇപ്പോഴും വൈകിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്ന ഒരു ശല്യമാവാൻ എനിക്ക് വയ്യ പേരറിയാത്ത വികാരം എന്നാൽ കുമിഞ്ഞു കൂടി അയ്യടാ എന്നെ കെട്ടിപ്പോയില്ലേ എന്നെ സഹിച്ചോ ആ നെഞ്ചിൽ ഞാനൊരു കുത്തുവെച്ചുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നു അച്ചടാ ഇക്കാന്റെ വാവക്ക് കുശുമ്പോ ഇക്കാക്ക് നേരെ എന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കഞ്ചിലവിടെയൊക്കെ ചോദിച്ചു ദേ ഈ കരിനീല കണ്ണുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കിനി ഒരു വെള്ളാരം കണ്ണും വേണ്ട ആ കൈക്കുമ്പിളിൽ എന്റെ മുഖം കോരെടുത്തുകൊണ്ട് ഇക്ക പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ നെഞ്ചിൽ ചാഞ്ഞു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്റെ ഉമ്മച്ചീനെ കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ സ്ഥാനമുള്ളൂ അതിനി എന്റെ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഉമ്മ ആയാലും ചിരിയോടെ കഥം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ചെറു ചിരിയോടെ എന്നിൽ കവലം ചേർത്തു ഡീ എന്താടി ഇവിടെ നിനക്ക് ഉറക്കമൊന്നും ഇല്ലേ ഇക്കയുടെ കൂടെ നിന്ന നിമിഷങ്ങൾ മനസ്സിൽ കുളിരണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉമ്മ ദേഷ്യത്തിൽ എന്നെ വിളിച്ചത് ഉണങ്ങിയ കണ്ണീർപ്പാടുകളെ കവളിൽ നിന്നും തുടച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഉമ്മയെ നോക്കി എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കി രാവിലെ തൊട്ട് പടിയുള്ളതാണ് ഒന്നും പറയാതെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു മനസ്സിപ്പോൾ കല്ലായി ഇന്ന് എന്റെ സ്ഥാനത്ത് ശബാനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിൽ പേരറിയാത്തൊരു പിടപ്പായിരുന്നു പതിയെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു പോയി ഉറങ്ങിക്കോ ഇവിടെ ചുറ്റി കളിക്കാതെ ഉമ്മയെ മറികടന്നു പോകാൻ നിന്നപ്പോൾ ഉമ്മ ഒരു പരിഹാസത്തോടെ എന്നെ നോക്കി ഇക്ക ഒരിക്കലും ഉമ്മയുടെ കാര്യത്തോ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ മച്ചിപ്പെണ്ണാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇക്കയെ വേറെ കല്യാണത്തിന് നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ആദ്യമായി ഇക്ക പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കണ്ട എന്റെ മോനെ ഉള്ള കയ്യങ്കാലം വെച്ച് മയക്കി ഈ ജറ്റ ഒരുമ്പട്ടവൾ കാരനാണ് എന്റെ മോനെ എന്നോട് അച്ചിയെടുത്തത് അതിനെ മാത്രം എന്ത് കൂടോത്രമാണ് എടി നശുൽമ ഏജ് കാട്ടിയത് ഉമ്മ കണ്ണും നിറച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി പ്രാകി പറഞ്ഞപ്പോൾ കരയാൻ മാത്രമേ എനിക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്റെ മോനെ എന്റെ പൂങ്കണ്ണീർ കണ്ടു വീണ പോലെ ഞാൻ ഒന്നും വീഴൂല അന്ന് എന്നെ നോക്കി കണ്ണു തുടച്ചുകൊണ്ട് അണപ്പല്ല് നിരിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ഒരു വിങ്ങലായി ഉണ്ട് മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളുടെ ഉമ്മയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പോയി കിടന്നു ഞാൻ ആയിട്ടൊന്നും മോഹിച്ചില്ലല്ലോ റബ്ബെ ഇക്കാന്റെ സ്നേഹം നീയായിട്ട് മുന്നിൽ കൊണ്ട് തന്നതും പോരാ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാം തട്ടിയെടുക്കുവാണോ ചെയ്തത് കട്ടിലിൽ ചുമരും ചാരി ഞാൻ തേങ്ങി മച്ചിപ്പെണ്ണിന് ഇതാകുമല്ലേ വിധി ഇക്കാന്റെ കൂടെ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉള്ള ശബാനയെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഉള്ളിൽ വിങ്ങിപ്പോയി എല്ലാം കാണാൻ എനിക്ക് ശേഷിയില്ല എന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കോ മുഖം കയ്യിൽ അമർത്തി കൊണ്ട് ഞാൻ വിങ്ങിപ്പെട്ടി ഞാനും എന്റെ സൃഷ്ടിയല്ലേ അപ്പൊ നിനക്കും അറിയില്ല ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വേദനിക്കുമെന്ന് പിടക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ പടച്ചന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഉള്ളിൽ തുറന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉറങ്ങി രാത്രി കരഞ്ഞുറങ്ങിയതിൽ പിന്നെ കുറച്ചൽപ്പം വൈകിയാണ് ഞാൻ എണീച്ചത് ശാരദാന്റി ഇനി തൊട്ട് വരില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർമ്മ വന്നതും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റു നിസ്കാരവും പടച്ചോനോടുള്ള എന്റെ പരിഭവവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി ഇക്കയെ കാണരുതെന്ന് ഞാൻ ആക്കുമാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു വയ്യ ഇന്നലെ ആ നേരം പോയത് ഇക്കാക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോ ഇനി ആ മുഖത്തൊരു കുറ്റവാളിയെ പോലെ നോക്കി തലോനിക്കാൻ ഓ കിട്ടില്ല മണിച്ചോ കുനിഞ്ഞ തലയോട് ഞാൻ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഉമ്മ ചോദിച്ചു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മറുപടിയെല്ലാം ഇനി പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോ കരഞ്ഞു പോയാലോ അതെ ഇനി ഈ നേരം വൈകുള്ള നീക്കൽ നടക്കൂല ചായപാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ ഉറച്ച തീരുമാനം അറിയിച്ചു നിറഞ്ഞു വന്ന കണ്ണു തുടച്ച് ഞാൻ ഉമ്മയെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് വെള്ളം വെച്ചു അതിനോടൊപ്പം കറിക്കുള്ള
ഇജ്ജ് രണ്ടു ഗ്ലാസ് ചായ എടുത്ത് മോളിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തേ ചായയിൽ പഞ്ചസാര എടുത്ത് കലക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൈ വിറച്ചു പോയി ഒന്നും പറയാതെ ഞാൻ രണ്ടു ഗ്ലാസ് ചായ എടുത്തു എനിക്കുള്ള ചായ ഞാൻ എടുത്തുണ്ട് ഇജ്ജ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് അടുത്ത പണി നോക്കിയാൽ മതി മുടക്കം പറയാൻ വേണ്ടി നാവ് പൊന്തിച്ചതും ഉമ്മ കൈ ഉയർത്തി പറഞ്ഞു ഇനിയും ആ മുന്നെ പോയി നാണം കേടാൻ എനിക്ക് വയ്യ പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ഉള്ളിലെ വിങ്ങിൽ മറച്ചു പിടിക്കാൻ മാത്രമേ അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ ഇക്കാന്റെ റൂമിലെ വാതിൽ ഞാൻ പതിയെ നീക്കി കൈയും കാലും വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടു കൈയിലും ചായ ആയതുകൊണ്ട് കൈമുട്ട് വെച്ചാണ് ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നത് വാതിൽ ലോക്കല്ല പക്ഷേ അനുവാദം കൂടാതെ ഇതിൽ കയറിയത് എനിക്ക് തന്നെ എന്നോടൊരു ആവാക്യത തോന്നി ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ ബെഡിൽ പൊതച്ചും മൂടി ശബാന കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് ബാത്റൂമിൽ നിന്നും വെള്ളം വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഇക്ക ബാത്റൂമിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി കട്ടിലിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ടേബിളിൽ ചായ ഗ്ലാസ് വെച്ച് ഞാൻ ശബാനയെ പതിയെ വിളിച്ചു അതെ ചായ വിളിക്കരുതെന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി ചായ തണുത്തുപോയി എന്ന പേര് ഇനിയും ഇവിടേക്ക് വരേണ്ട എന്ന് കരുതി ശരിക്കും എനിക്ക് അവളുടെ പേര് വിളിക്കാൻ ഒരു മടി തോന്നി ഇത്തുസായിരുന്നു ഷടാ രാവിലെ നേരത്തെ നീക്കുന്നത് ദുശീലം ഒന്നും എനിക്കില്ല പിന്നെ പല്ലതേക്കാതെ ചായ കുടിക്കുന്നത് നല്ല ശീലവും രണ്ടാമതും തട്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ കണ്ണും തിരുമ്പി അവൾ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് കോട്ടാവി ഇട്ട് ചിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ല ഇനി വേണേൽ പല്ലതേക്കാതെ ചായ കുടിക്കാം ചിരിയോടെ അവൾ എന്നെ നോക്കി എണീച്ച നേരമായതിനാലാവാം അവളുടെ വായ ചെറിയ നാറ്റമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി ഒന്നും പറയാതെ തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ ഭാവിച്ചു ആകെ ഒരു അസ്വസ്ഥത പെട്ടെന്ന് ശരീരത്തിൽ ആകെ ഒരു വിറയൽ അനുഭവപ്പെട്ടു കണ്ണിൽ ഇരുട്ടും മൂടപ്പെട്ട പോലെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കാൻ നിൽക്കെ ഭാരമില്ലാത്ത പൂപ്പൻ താടി പോലെ ശബാനയുടെ മേലെ ഞാൻ കൊഴിഞ്ഞു വീണു രാവിലെ തന്നെ കുളിയുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് തല തുവർത്തിക്കൊണ്ടിറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടത് ശബാനയുടെ മേലെ കുഴഞ്ഞു വീണ ഷാനുനിയാണ് ഇത്തു എന്ത് വെട്ടിയെ കണ്ണു നുറുക്കിയെ അവളുടെ കവളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഷബാന അവളെ തട്ടി വിളിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഷാനു എന്തിടി പറ്റിയെ കൂടുതൽ നേരം ആ കാഴ്ച കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല അറിയില്ല പെട്ടെന്ന് തലറിഞ്ഞു വീണതാണ് ഷാനുവിനെ കയ്യിൽ വെച്ച് തട്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ പെരുപ്രാന്തിയോട് ശബാന പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ അതൊന്നുമല്ല ചിന്തിച്ചത് എൻ്റെ പെണ്ണിന് എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉമ്മയായവരപ്പേ മനസ്സിൽ ആനന്ദത്തിൻ്റെ കുളിരുമൂടിയെങ്കിലും ആ പേരിൽ ഇവിടെ ബലി കൊടുക്കപ്പെട്ട ഷബാനയെ ഇനി എന്തു പേര് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കും ഞാൻ അവളെ നോക്കി അവൾക്കുമുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സംശയം ചിരിക്കണോ കരയണോ എന്നറിയാതെ അവൾ അവനെ നോക്കി നീ വെള്ളമെടുത്ത് വാടി വീണ ആമ്പൽ പോലെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൾ കുഴഞ്ഞു വീണത് കാണുമ്പോൾ ഒരു പിടപ്പായിരുന്നു ഇക്ക പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോവാം അതാ നല്ലത് അവൾ പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ വാവൻ്റെ ഒരു ഉമ്മയായെങ്കിലോ യായിലാഹി ഉള്ളിൽ നെയ്തുകൂട്ടിയ സ്വപ്നങ്ങൾ പിന്നെയും ഒരു നിമിഷം കുന്നോളം കൂട്ടുകൂടി പിന്നെയൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല ഷാനുവിനെ കോരിയെടുത്ത് ഞാൻ നടന്നു അല്ല ഓടുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ഇടനഞ്ചിൽ തളർന്നു മയങ്ങുന്ന അവളെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണൊന്ന് നിറഞ്ഞുപോയി ഉമ്മ ഷാനു തലർന്നു വീണു ഞങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ പോവാണ് സ്റ്റെയർ കേസ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉമ്മാൻ്റെ മുഖത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു ഒരു ഉമ്മുമായ ഒരു സന്തോഷം പക്ഷേ പിറകെ വരുന്ന ശബാനയെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ എന്നെ നോക്കി അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കരുതലോടെ ഞാൻ അവളെ വീണ്ടും മാറോട്ടണക്കി കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടത് കറങ്ങുന്ന ഫാനും കൂടെ തുള്ളി തുള്ളിയായി ഉറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസുമാണ് ഇതിപ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്നറിയാതെ കണ്ണു വലിച്ച് തുറന്നുകൊണ്ട് ചുറ്റിലും നോക്കി കാഴ്ചക്ക് ചെറിയ മംഗലേറ്റെങ്കിലും ഞാൻ മുന്നിലുള്ളവരെ നോക്കി എന്താ സംഭവം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ആണ് ചെറിയ പിടികിട്ടിയത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ആര് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ കിടന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരാൻ തുടങ്ങി ചുമരിനോട് ചാരി നരങ്ങ വിളിച്ച് തിന്നുന്ന ശബനയാണ് കണ്ടത് പിന്നെ അടുത്ത് സ്തൂളിൽ മുഖം കറുപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉമ്മയെയും പിന്നെ എങ്ങോട്ടും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കയെയുമാണ് കണ്ടത് ഞാൻ നോക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാവും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാരങ്ങയുടെ അല്ലെ എൻ്റെ നേരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് വേണമെന്ന രീതിയിൽ തലയാട്ടി തിരിച്ച് വേണ്ട എന്ന രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തലയാട്ടി വേണ്ടയിൽ വേണ്ട ആർക്ക് പോയി
ഒന്നും മനസ്സിൽ തട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇക്കാന്റെ മൗനം അത് എന്നെ എത്രത്തോളം വേദനിപ്പിച്ചെന്ന് എന്റെ കവളിൽ നനവ് തട്ടിയപ്പോഴായിരുന്നു ഇത് ബിപി കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് തലർക്കും ഉണ്ടായത് അല്ലാതെ ആ കുട്ടി താൻ കരുതുന്നതുപോലെ പ്രഗ്നന്റല്ല ഇനി സംശയം വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ പ്രിയയെ കാണിച്ചു നോക്കൂ പ്രതീക്ഷയുടെ ഡോക്ടറെ നോക്കിയപ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ ഇപ്പോഴും ജങ്കിൽ തറച്ച പോലെ ഒരു ഫീൽ മിസ്റ്റർ ഷംസീർ അവളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയാവുന്ന ചാൻസ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം പ്രതീക്ഷ കുറവാണ് ഒന്നാമത് അവളുടെ യൂട്രസിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ചാൻസ് കുറവാണ് അതായത് സ്പെറും ഓവം കൂടി ചേരുന്നു അതിന് നമ്മൾ പരിഹാരമായി ഇ വി എഫ് മെത്തേഡായ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബി വഴി ഭ്രൂണം ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യും അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതാണ് ബട്ട് അവളുടെ യൂട്രസിൽ ഈ ജൈക്കോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ആകെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വാടക ഗർഭമാണ് അതായത് ഇനി മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലീഗലാണ് പക്ഷേ നിയമത്തിൻ്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് വിദേശത്ത് ഇത് ലീഗലാണ് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഷംനാസ് ഒരിക്കലും ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉമ്മ ആവില്ല ഇനി ആയാലോ കുഞ്ഞിനെയോ ഉമ്മയെയോ ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ മാത്രമേ കിട്ടൂ ഇനി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വല്ല അത്ഭുതവും നടക്കണം ഡോക്ടർ പ്രിയ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ചെവിക്കുള്ളിൽ മുഴങ്ങിയതുപോലെ സത്യത്തിൽ എത്രയോ പ്രതീക്ഷയുടെ ഇടനഞ്ചിൽ അവളെ ചേർത്ത് ഇവിടെ കോരിയെടുത്ത് ഓടി വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയെല്ലാം അസ്തമിച്ച പോലെ ആ മുഖത്ത് നോക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ലായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വിങ്കലാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇനി അവളൊരു ഉമ്മ ആയാലും അവിടെ ചോദ്യചിഹ്നമായ മാർഗ ശബാനയാണ് വാടക ഗർഭത്തിന് ഞാൻ തീരുമാനം യോജിച്ചെങ്കിലും അവിടെ വിലങ്ങുതടിയായി വന്നത് ഉമ്മയായിരുന്നു അതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കൂല ഏതോ ആരോ പിഴച്ച പറ്റ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല ഇവിടെ ഞാൻ ഒട്ടും സമ്മതിക്കുകയുമില്ല ഇവിടെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇജ്ജ് കഴുത്തിൽ മഹറണിച്ച പെണ്ണാണും അതും അൻ്റെ കുട്ടിയും ഉമ്മയുടെ വാക്കിന് മുന്നിൽ ശിരസ് കുന്നിച്ചത് ഷാനുവിൻ്റെ കണ്ണീർ കണ്ടിട്ടായിരുന്നു ഒളിഞ്ഞും തളിഞ്ഞും അവളെ കുത്തുവാക്കുകൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചത് എൻ്റെ പെറ്റും ആയതുകൊണ്ടും അതിൻ്റെ പേരിൽ വീണ്ടും കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എൻ്റെ ഷാനു ആണെന്ന ബോധമുണ്ടായതുകൊണ്ടുമാണ് പക്ഷേ എല്ലാം പോയി എല്ലാം സ്നേഹം പകുതു കൊടുക്കാനൊന്നും എനിക്ക് കഴിയില്ല ഒരു തീയെ മാത്രമാണ് അന്നും ഇന്നും ഹൃദയം കൊടുത്ത് സ്നേഹിച്ചതും ആ അവൾ തന്നെ സാഹചര്യത്തിന് പേരിൽ തൻ്റെ ബലഹീനതയുടെ പേരിൽ എന്നെ മറ്റൊരുത്തേക്ക് അവകാശം കൊടുത്തപ്പോൾ അവളെ പോലെ തകർന്നത് എൻ്റെ ഹൃദയമായിരുന്നു എന്തിനാ പാവത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി കൊടുത്തത് പഠിച്ചവനെ ഒന്നും വേണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ആ മുഖത്ത് നോക്കി നിനക്ക് ഞാനില്ലേ എന്ന് പറയാൻ ഒത്തിരി കൊതിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വയ്യ ആ കണ്ണു നിറച്ചുള്ള നോട്ടം ചങ്കിലൊരു പിടച്ചിലായി വന്ന് നിൽക്കാം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് മൂത്തവിൽ ചുണ്ടമർത്തണം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനായി പോയാലും അവളായി ഒഴിയും ഒഴിഞ്ഞു മാറേണ്ടത് എൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും ഇക്കാന്റെ ജീവിതത്തിൽ കരടായി ഞാൻ നിൽക്കരുത് മനസ്സിൽ കുറ്റബോധം തീണ്ടി വരുന്നു പാവം ഞാൻ കാരണം ഇനി അനുഭവിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല കിടക്കണ കിടപ്പോണ്ട ഉം നിന്നെ പോലെ ഒരു നാശം പിടിച്ച ജന്മത്തെ ഞാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ കണ്ടിട്ടില്ല തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണു മുറുകിയടച്ചു എടി നീ ഒരു മറ്റിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കുറവ് കണ്ടറിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറണം അല്ലാതെ അട്ട കടിച്ചു തോന്നിയ പോലെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മനസ്സമാധാനം കളയാൻ നിൽക്കണ്ട ചെവിക്കരികിൽ വന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ഭാഗത്തിന് ഉമ്മ ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണു നിറഞ്ഞ് കവിയൊന്നുണ്ടായിരുന്നു മച്ചി ആ വാക്ക് മാത്രം ചെവിയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്ന് പതിക്കുന്ന പോലെ ഹൃദയം ക്രമരഹിതമായി തുടിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ എന്റെ വിങ്ങൽ അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഒതുങ്ങാനാവും വിധി മച്ചിപ്പെണ്ണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ജീവിതം തകർക്കാൻ മാത്രം പിഴുതെറിഞ്ഞ ചില ജന്മങ്ങൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞതും ശരിയല്ലേ ഞാൻ ഞാനൊരു ഭാരം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ ജീവിതം ഇനി എന്തിനാണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തുണി കൈവരിക്കുന്നുണ്ടോ മഹറി കൈമുറുക്കി പിടിച്ച് കണ്ണുമുറുക്കി അടച്ച് നിശബ്ദം നീങ്ങുമ്പോൾ ശബാന ചോദിച്ചു നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ഞാൻ അവളെ നോക്കി ഉമ്മ മുഖം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ നോക്കി ശരിയാണ് ഇക്ക പണ്ട് പറഞ്ഞ അർബിക്കതിലെ രാജകുമാരി തന്നെ ഇവൾ വെള്ളാരും കണ്ണുള്ള ഒരു മഞ്ചത്തിക്കുട്ടി എത്ര കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നിക്കേണ്ടവർ തന്ന
മനസ്സിൽ തീരുമാനം മുറുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു പോകും ഒരിക്കൽ ആരുടെയും കണ്ണിലെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കരടായി മാറാതെ പക്ഷേ എന്റെ ഇക്കാന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കുരീരെ കണ്ടിട്ടേ പോകും ആരോടുമുള്ള വാശിയല്ല ഈ മച്ചയ്ക്ക് അതേ ഉള്ളൂ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലെ കിനാവിലെ ബാക്കി പോകും ആരോടും പറയാതെ ഇല്ല ഇല്ല എവിടെ കാരുടെ വാക്കിന് മുന്നിലും ഞാൻ എന്റെ ഷാനുവിനെ പോകാൻ അയക്കൂല രോഷത്തോടെ ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പാക്കുന്നേരെ തിരിഞ്ഞു അവളെ കൽബോണ്ടാണ് മഹർ കൂടുത്ത കൂടെ കൂട്ടിയത് അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കുഞ്ഞിക്കല കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചോദിച്ചു പോയപ്പോൾ തൊണ്ട ഇടറിയിരുന്നു ശരിയാ പക്ഷെ ലിജ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് അവൾ ചെറുപ്പാണ് നീ ഇനി അവളെ ഒഴിവാക്കിയാലും പുതിയ ജീവിതം കിട്ടണമെന്നില്ല പിന്നെ അവൾ എന്നല്ല ആരും മഹർ കൊടുത്ത ചെക്കന്റെ കൂടെ വേറൊരു തീയെ കണ്ടാൽ ഉണ്ടല്ലോ ചങ്ക് പൊടിയും എപ്പോഴും ആ പാവത്തെ കൊല്ലാതെ കൊല്ലുകയാണ് നീ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാരും അതൊക്കെ താങ്ങാൻ അവൾ ജിന്നോ മലക്കോ അല്ല ഉള്ളിൽ കുത്തിയാൽ നേറുന്ന പടച്ചോന്റെ പടപ്പ് തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ വല കടുങ്കയും ചെയ്തു പോവും അവൾ ഉപ്പ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ളു ഒന്ന് കാളി നീ അറിഞ്ഞ ഇന്നലെ അവളെ നിന്റെ ഉമ്മച്ച് എവിടെയാ കിടത്തിയതെന്ന് സ്റ്റോർ റൂമിന്റെ അടുത്തുള്ള റൂമിൽ അതും ഒറ്റക്ക് ഉപ്പ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണു നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോട് ഞാൻ ഉപ്പയെ നോക്കി ഇതൊക്കെ പോട്ടെന്ന് വെക്കാം നിനക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ ചിലപ്പോൾ ഇജു അവളെ മൂത്തു നോക്കി പറയും ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു തന്നൂടെ എന്ന് ഉപ്പ എന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഉയർന്നു എന്റെ ഷാനുവിനോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയേ നടക്കൂല ഒരിക്കലും നടക്കൂല അങ്ങനെ വലതും കിനാവിൽ പോലും പറയൂല ഇജ് അച്ചെടുത്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നടക്കാൻ പോണ കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരീരത്തെ ആകെ ഒരു തളർച്ച ബാധിച്ചു നീയായിട്ട് അവളെ മുത്തലാക്ക് ചെയ്യണതല്ലേ നല്ലത് ഇജ് ആലോചിക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ ആ പാവം ഈ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ എത്രത്തോളം സഹിച്ചു എന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുനിഞ്ഞ തലയോടെ കണ്ണീർ വാർക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഷാനുവിനെ തമാശക്ക് പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല അത്ര കൊണ്ട് അവൾക്ക് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള സ്ഥാനം അപ്പോ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഷീ ഈസ് ഓക്കെ നൗ കഴിയുന്നതും നല്ല നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കണം ഞാൻ ഡിസ്ചാർജ് എഴുതി തരാം പാതി മയക്കത്തിൽ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു മോളെ മോൾക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഷാനുവിനെ പിടിക്കോ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല പാവം പോവുന്ന വൈക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം കണ്ണുകൾ വലിച്ച് തുറക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഉപ്പ ആരോടും അത് പറഞ്ഞു അതിനെന്തോ ഉപ്പ ഷബാൻ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും എന്റെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ എന്നാ നേരം കളയാതെ ബില്ലടിച്ചു തരാം എന്നും പറഞ്ഞു ഉപ്പ പോയി ഇത്തു എഴുന്നേക്ക് വീട്ടിൽ പോണ്ടേ മുഖത്ത് അരുമയോടുള്ള കരസ്പർശം അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പതിയെ കണ്ണു തുറന്നു ഓള് വന്നോളും ഇത് ജനിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട ഉമ്മ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അല്ല എന്റെ മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യത്തിലല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറയാം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രാകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഷാനുവിനെ കണ്ണീരിന്റെ കടലിൽ വീഴ്ത്തിയ ഷബാനിയാണ് ഈ ഞാൻ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും കല്ലും മരുവാളൊക്കെ എടുത്തവരുടെ അതൊക്കെ പിന്നെടുക്കാം ഇതിലിപ്പോ എനിക്കൊരു വില്ലത്തിയുടെ റോൾ കിട്ടിയതല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്കും കഥ പറയേണ്ട അധികാരമുണ്ട് അല്ല അവകാശമുണ്ട് സെക്ഷൻ നമ്പർ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് പ്രകാരമുള്ളതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക് നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ സാഹചര്യം അനുകൂലമല്ല മോള് പൊക്കോ വീണ്ടും ഉമ്മ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ദെ തള്ളെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി അവിടെ വല്ല മൂലക്കളും ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം അല്ലാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണ്ട എന്നൊന്നും തീരുമാനിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ചവിട്ടിക്കൂട്ടി വല്ല മൂലക്കളും ഇടും ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇങ്ങളെ ചെറിയ തലയെടുത്ത് അരസ് കലക്കി ഇങ്ങളെ പുളിച്ച് നാക്കിലൂടെ അണ്ണാക്കിലൂടെ കമിഴ്ത്തു പറഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട വെറുതെ ചോറിയാ നിക്കണ്ട അതും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചു തള്ളെ കലിപ്പ് തീരണില്ല പൊട്ടിപ്പോയ കുപ്പി തള്ളേന്റെ പള്ളയിൽ ചില്ലെടുത്ത് കുത്തിക്കേറ്റിയാലോ നിലത്ത് കാൽച്ചവിട്ടി അരക്കുമ്പോൾ പല്ല് ഞാൻ ഞെരിഞ്ഞ മറന്ന് പുളയുകയായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അണപ്പല്ല് ചവിട്ടി മെരുക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ മോളെ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നെ ഉമ്മ തോളിൽ കൈ വെച്ചപ്പോഴാണ് ഇതുവരെ അടിച്ച് മാസ്
ഓക്കെ ഫൈൻ പക്ഷേ അല്ല അപ്പം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ഇമേജിൻ ചെയ്ത ഡയലോഗ് പുല്ലി ആവശ്യം നേരത്തൊന്നും വരൂല അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇക്കാൻ്റെ ഉമ്മ എന്താ പരിധി വെച്ച് ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി വെറുതെ വിടുന്നു അതും എന്നെ പേടിച്ചു ദേഷ്യം വന്നാൽ എനിക്ക് മുന്നും പിന്നുമില്ല അല്ലാതെ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ അമ്മയമ്മ പോരെടുത്ത് ഫാൻസിനെ കൂടാൻ എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല മോളെ ചിന്തിച്ച് കാട് കയറി എത്തും പിടിയുമില്ലാതെ നിന്ന പോയ പിന്നെയും കോപ്പിലെ വിളി വന്ന് ഈ തള്ളയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അരിശത്തോടെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞതും ഉപ്പാൻ്റെ കൂടെ മുഖമുനിച്ച് വരുന്നൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ നോക്കിപ്പോയി അല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഈ മഹാൻ കാരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വില്ലത്തിയായത് അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വരുന്ന മുതലേ അമ്മാതിരി മുടിഞ്ഞ ലുക്കല്ലേ ആ മുഖത്തിനേക്കാൾ മുഞ്ച് ആ മനസ്സിനാ ഉമ്മാ ഷാനു എണീച്ചില്ലേ ഇക്ക ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചോ എല്ലാ ഞാൻ എണീപ്പിക്കാൻ നിൽക്കായിരുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ എടുക്കോളെ എണീപ്പിക്കണ്ട ഇക്ക അതും പറഞ്ഞ് ഇത്തുന്നെ വാരിയെടുക്കാൻ മുതിർന്നതും അവളെടുക്കൊന്നും വേണ്ട അതിന് അവൾ ചെറിയ കുട്ടിയൊന്നുമല്ല ഉമ്മ അതൊരു അനിഷ്ടത്തോടെ പറഞ്ഞു അതിനൊരു നോട്ടം കൊണ്ടു പോലും മറുപടി പറയാതെ എന്നെ ഗൗനിക്ക പോലും ചെയ്യാതെ ഇക്ക ഇത്തുന്നെ കയ്യിൽ വാരിയെടുത്ത് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് മുന്നിൽ നടന്നു ഇഞ്ചക്ഷന്റെ ക്ഷീണമായുണ്ടാവും ഇത്തു ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് എന്റെ ചങ്കൊന്നു പിടഞ്ഞോ അറിയാതെ ഞാൻ കൈ മഹറിൽ മുറുക്കി എന്താ ഷബാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പിടയാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷാനു തൻ്റെ വൈകിട്ട് നിസ്കാരം കഴിയേണ്ട ടൈം കഴിഞ്ഞു മനസ്സിൽ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉമ്മാൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നടന്നു ഉമ്മാൻ്റെ മുഖത്ത് അനിഷ്ടം പ്രകടമായിരുന്നു എന്തോ ഇക്കാൻ്റെ നെഞ്ചരം ചേർന്ന് മയങ്ങിപ്പോകുന്ന ഇത്തുനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പിടപ്പ് 